আসসালাম আলাইকুম এবং অন্য ধর্মের ভাইদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন আমি আপনাদের দোয়াতে ইনশাল্লাহ ভালো আছি আর আজকেও আমরা যে মেতির দুর্বলতা কাটানোর জন্য একটা ক্লাস নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে যে চতুর্ভোজ নামের মধ্যে অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করব আর চতুর্ভোজ জানার আগে অবশ্যই সমান ও সমান্তরালে পার্থক্যটা বুঝতে হবে তো শুরু হোক আপনার ইন্ট্র এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে অনেকে বুঝে না তো একটু টেকনিক উপর সমান মানে হচ্ছে যে এটা একটা সরল রেখা এটা একটা সরল লেখা এটা যাচ্ছে সোজা এটা যাচ্ছে বাঁকা ঠিক আছে অথবা এটা একটা সরল লেখা এটা যাচ্ছে এদিকে তো এটা যদি এক মিটার এটাও এক মিটার আর এটাও যদি এক মিটার হয় তাহলে এই তিনটা রেখাকেই আমরা বলবো সমান কিন্তু সমান্তরাল বলতে পারবো না কারণ সমান্তরাল হইতে গেলে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান হতে হবে এখন মধ্যবর্তী দূরত্ব মনে রাখার জন্য কিভাবে মনে রাখবো সেটা আমরা সহজে আমাদের বাংলাদেশে রেল ব্যবস্থা তো খুব সহজ রেল লাইন কীরকম আছে দেখুন তো আমাদের যেমন পঞ্চগড় টাউনে যদি এটা একটা এইরকম এটা হচ্ছে যে মিটার গ্যাস এটা হচ্ছে ব্রড গ্যাস এই পঞ্চগড় শহরেও আর ঢাকা শহর তাহলে এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব যতটুকু অথবা এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব যতটুকু ঢাকা শহরেও কিন্তু এই দুইটার বা এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব ততটুকুই হবে ঠিক আছে তার মানে কি তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বগুলো সমান না হলে কিন্তু রেল লাইনের একটা বৈশিষ্ট্য যদি দুই এই দুইটা রেল লাইনের মধ্যে বা তিনটা রেলের মধ্যে রেল লাইনের মধ্যে যদি তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বগুলো একটু আঁকা বাঁকা হয়ে যায় রেল বাঁকা হয়ে যাবে বা রেল সেক্ষেত্রে কিন্তু রেল অ্যাক্সিডেন্ট করবে এইখানে রেল লাইনের ক্ষেত্রে সমান্তরাল খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আমরা এক কথায় সহজভাবে মনে রাখবো সমান্তরাল মানে হচ্ছে রেল লাইন ঠিক আছে তাদের মানে মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা যদি হয় তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি একই হয় তাহলে আমরা বলবো এটা এক মিটার এক মিটার এক মিটার তাহলে এই দুইটা রেখাকে পরস্পরের সমান্তরাল বলবো এটা সমানও হইতে পারে এই ক্ষেত্রে সমানও হইতে পারে সমানও হইতে পারে সমান্তরালও হইতে পারে কিন্তু আঁকা বাঁকা থাকলে বা তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বজায় না রাখলে এই দুই এই দুইটাকে পরস্পরের সমান বলতে পারবো কিন্তু সমান্তরাল বলতে পারবো না কারণ এইখানে দূরত্ব যত আছে এইখানে হয়তো বা তিন দুই মিটার এইখানে হয়তো বা এক মিটার এইখানে হয়তো বা তার থেকেও কম ঠিক আছে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বগুলো একই না তাই এখন আর শুন আমরা চতুর্ভুজে যাই চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ এখানে দেখুন প্রত্যেকটাই কিন্তু হুসুকার দুর্গুকার নাই ঠিক আছে চতুর মানে চার আর ভুস মানে বাহু বা ভুস তার মানে হলো চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে ত্রিভুজে যেমন বলছিলাম তিন বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র তাহলে চার বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে কি বলে চতুর্ভুজ বলে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই চতুর্ভুজ মূলত ছয়টা চতুর্ভুজ কয়টা ছয়টা সেটা হচ্ছে যে আয়ত ক্ষেত্র সামান্তরিক 
Borgo Rombos Trapi Giam Aroce Guri Tigase Talem Amram Ekan Tigem Jetam the boot tag to Chotom Amra skip correction book Potome de Kum Edita Galatanaguri Ayatoketro Shamantoric Kiro Amra Monjani যে ভাষায় যদি নুচুর প্রাচীর করি ঠিক আছে প্রাচীরের ক্ষেত্রে একটা যে নতুন প্রাচীর করে একদম টনটন থাকে সোজা আর প্রাচীরটা যখন আস্তে আস্তে বয়স হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে কি হয় হেলে যায় ঠিক আছে এরকম একটা টেন্ডেন্সির উপর চিন্তা করে দেখব এই জিনিসটা টেকনিকে মনে রাখব যেমন দেখুন আয়ত ক্ষেত্র হচ্ছে একেবারে নতুন দাঁতি ঠিক আছে নতুন দাঁতি আর সামন্তরিক হচ্ছে ওই দাঁতিটাই আয়তের ক্ষেত্রে দাঁতি এটা পুরাতন হয়ে গেছে ঠিক আছে একটু কি ধীরে সাজা আমাদের চিত্রগুলো বুঝে নিতে হবে তাহলে হচ্ছে যে দেখুন সংজ্ঞাটা আমরা কি ব্যবহার করি আয়তের সাথে সামন্তরিকে রিলেট করে আমরা পড়ব প্রত্যেকটা দুইটা দুইটা করে জোড়া করে পড়ব তাহলে চতুর্ভুজটা বুঝতে খুব এই সুবিধা হবে ঠিক আছে যেমন দেখুন এই সংজ্ঞাটা যদি আমরা করি তাহলে বলবো যে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল ঠিক আছে এই কথাটাই আমরা এখানে যে চতুর্ভুজের যা পর্যন্ত আছে লিখতে লিখতে কোথায় পর্যন্ত যাব সমান্তরাল পর্যন্ত যাব এই সংজ্ঞাটা পর্যন্ত যাব এখানে এটা আর এটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই শুধু একখানেই চেঞ্জ কারণ খেয়াল করে দেখুন সমকোণ ওই যে কোন কোন সম্পর্কে তো জানতে গেলে আমাদের আই বাটনে কোন বেসিক সম্পর্কে একটা ক্লাস আছে আপনারা দেখে নেবেন সূক্ষ্ম সম স্থূল কোণ তাহলে এটা বুঝতে পারবেন তাহলে হচ্ছে যে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এই সেম কথা এখানে থাকবে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে এই যে কোণটা এই কোণটা এগুলো হচ্ছে যে নব্বই ডিগ্রি কারণ হচ্ছে যে একদম স্ট্রেইট এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি তার মানে কি বোঝা গেল নব্বই ডিগ্রি তার মানে সংজ্ঞাটা এইরকম হবে খালি পার্থক্যটুকু কিন্তু এইটুকু হেলানো নব্বই ডিগ্রি কিন্তু হেলানো নব্বই ডিগ্রি কখনোই হবে না ঠিক আছে কারণ কি হেলে গেছে এখানে হয়তো বা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি হতে পারে কিন্তু পুরাটাই হবে না তার মানে বোঝা গেল যে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান এখানে দেখুন তাহলে কি হবে এবং এটার ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা হবে এবং কোনগুলো সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি তাকে আমরা কি বলবো আয়ত ক্ষেত্র বলবো এই সংজ্ঞাটা হবে এইটার ঠিক আছে আর এইটার ক্ষেত্রে কি হবে ওই সব কথা ঠিক আছে খালি এবং কোনগুলো সমকোণ নয় তাকে সামান্তরিক বলবো এক কথা হচ্ছে এটা নতুন টাটি আর ওইটা হচ্ছে পুরাতন টাটি হেলে গেলে কখন নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় না সোজা থাকলে নব্বই ডিগ্রি স্ট্রং লম্ব মানে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এই জিনিসটা তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে তাহলে আয়ত সাথে সামান্তরিক রিলেট করে পড়ে নিব ঠিক আছে এরপরে এখন এখানে আরেকটা জিনিস বোঝার আছে বিপরীত কোণগুলো বিপরীত বাহু বা বিপরীত কোণ এটা অনেকে বুঝতে পারে না আমি একটু বুঝাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে এইটা বাহুটা 
এই বাহুটাকে স্পর্শ করছে এই বাহুটা যায় এখানে এই বাহুটাকে স্পর্শ করছে তার মানে এটা কিন্তু বিপরীত বাহু না বিপরীত বাহু হচ্ছে সেটাই যেটা ওই বাহুটা স্পর্শ করবে না এই বাহুটাকে দেখুন দেখুন যে এটা এখানে স্পর্শ করছে এখানে স্পর্শ করছে তাহলে স্পর্শ করেনি কোন বাহুটা এই বাহুটা তাহলে এই বাহুটার বিপরীত বাহু হচ্ছে এইটা তাহলে ঠিক তেমনি এই বাহুটার বিপরীত বাহু কোনটা হবে এইটা ঠিক আছে ঠিক তেমনি ভাবে কোনের ক্ষেত্রে এই কোনটা খেয়াল করে দেখুন এই বাহুটাকে স্পর্শ করছে এই বাহুটাকে স্পর্শ করছে তাহলে এই বাহুটা আবার এই কোনটাকে স্পর্শ করছে তার মানে এটা বিপরীত কোন না এইটার এই বাহুটা যে স্পর্শ করছে এটা আবার এই কোনটাকে স্পর্শ করছে তার মানে এই কোণের বিপরীত কোণ এটাও না তাহলে কোনটা বিপরীত এইটা কারণ এই কোনটার যে দুইটা বাহু স্পর্শ করছে এই দুইটা বাহু এটাকে স্পর্শ করেনি এই জন্য এটার বিপরীত কোণ হচ্ছে এইটা আর এইটার বিপরীত কোণ হচ্ছে এটা তাহলে বিপরীত কথাটা মানে পুরাই বিপরীত হতে হবে তাহলে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এখন আসুন আসুন হচ্ছে বর্গ আর রমবস বর্গ সংখ্যাটা এখানে দেব রমবসের সংখ্যাটা এখানে দেব ঠিক আছে এখন দেখুন বর্গ ওইখানে হচ্ছে বিপরীত বাহুগুলো বলছিলাম আর বর্গ রম্বসের ক্ষেত্রে ওই নতুন টাটে আর পুরাতন টাটে একই কথা কিন্তু এখানে একটু পার্থক্য শুধু চারটা বাহুই দুইটারে সমান চারটা বাহু সমান তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা দিতে পারি যে যে চতুর ভুজের চারটি বাহুই পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং খেয়াল করে দেখুন এটা যদি হয় এইটা যদি হয় চারটা বাবু সমান এবং স্ট্রেট নতুন তাটি বা নতুন বেড়া ঠিক আছে নতুন বেড়া যেটাকে বলি আমাদের গ্রামের ভাষায় তাঁটি বা প্যারা বলি ঠিক আছে একটু বুঝে নেবেন তো নতুন বেড়া যেটা এটা নতুন বেড়া তার মানে প্রত্যেকটা কোণেই নব্বই ডিগ্রি তাহলে এই সংজ্ঞাটা হবে এবং কোণগুলো সমকোণ তাকে বর্গ বলে তাহলে রম্বসের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা ওই একই শুধু এটা পুরাতন টাটি চারটা বাহুয়ে সমান কিন্তু একটা কোনো সমকোণ না এইটুকুই পার্থক্য তাহলে বর্গ আর রম্বজ একসাথে হয়ে গেল একই জিনিস যে চতুর্ভুজে চারটি বাহুই পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং কোনগুলো সমকোণ তাকে বর্গ বলে রম্বাস কোনগুলো চার যে চতুর্ভুজে চারটি বাহুই পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং কোনগুলো সমকোণ নয় এটা হাঁ এটা না তার মানে হচ্ছে ওইটাই তাহলে হবে রম্বস তাহলে সমকোণ নয় তাকে রম্বাস বলে এগুলো এক একটা নব্বই ডিগ্রি না একটাও নব্বই ডিগ্রি না এই জন্য সমকোণ নয় তাহলে সংজ্ঞাটা তাহলে বর্গ আর রম্বস যদি আমরা একসাথে পড়ি তাহলে সহজেই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে পার্থক্য শুধু সমকোণ হয় সমকোণ না সমকোণ হয় সমকোণ না কিন্তু এটা বিপরীত বাহুগুলো এটা হচ্ছে চারটা বাহু এ সমান চারটা বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল ঠিক আছে খুবই সোজা আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি খুবই সোজা কোনো কঠিন কিছু নেই খালি মনোযোগ দিয়ে যদি বোঝা চায় তাহলে আমরা সহজেই এই সংখ্যাগুলো বুঝতে পারবো এরপরে আসুন ট্রাপিজিয়াম আচ্ছা ঘুরি ট্রাপিজিয়াম আর ঘুরি আমরা যদি চিন্তা করি সমান ও সমান্তরালের উপর ডিপেন্ড করে সংজ্ঞাটা দিতে পারব ঠিক আছে যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বাহু সমান্তরাল তাকে ট্রাপি জিয়াম বলে 
কেমন যে এই যে এইটা এক জোড়া সমান্তরাল সমান্তরাল মানে রেল লাইন ঠিক আছে এইটার আর এইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব একই কিন্তু সমান বলা হয়নি শুধু সমান্তরাল এক জোড়া এই এক জোড়া এইটা এইটা মিলে এক জোড়া তাহলে এটা যদি এক জোড়া হয় তাহলে এটাই হইল ট্রাপি জিয়াম এভাবেও হতে পারে এইভাবেও হতে পারে সমান সমান্তরাল অথবা এইভাবেও হতে পারে সমান সমান্তরাল এক জোড়া বহু শুধু সমান্তরাল হইতে হবে যে কোনো এইটুকু জায়গার জন্য সমান্তরাল হলেই ওকে সম্পূর্ণটার জন্য লাগবে না তাহলে এইটাই হলো ট্রাপিজিয়াম ঠিক আছে আর এখানে সমান্তরাল তাহলে আমরা বলতে পারি এখন ঘড়ির ক্ষেত্রে তাহলে আমরা বলব ঘড়ির ক্ষেত্রে আমরা তো ঘড়ি উড়েছি অনেকে দেখবেন ঘড়ি না ঘড়ির এইরকম দুইটা বাহু থাকে এরকম দুইটা বাহু থাকে এই সন্নিহিত বাহু দুইটা এইটা আর এইটা উপরের দুইটা এইটা আর এইটা সন্নিহিত বাহু দুইটা সমান হইতে হয় তাহলে ঘড়ি পিছনে লেজ দিতে হয় না আর যদি সমান না হয় এই সন্নিহিত বাহু দুইটা তাহলে কিন্তু তাদের পিছনের লেজ তারপর এইখানে একটু এই পাশে ভারী উপাশে ভারী এইরকম দেওয়ার লাগে ঠিক না এই জন্য হচ্ছে যে ঘড়ি ঘড়ি হচ্ছে যে চতুর্ভুজের প্রত্যেকটাই হুসুকার দুর্ভুকার নয় দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাকে ঘড়ি বলে ঘড়ি বেসিক এটা জানতে হবে যেমন এইটা এইটা সমান আর এইটা এইটা সমান এই দুইটা সমান আর এইটা এইটা সমান তাহলে এটা হলো একটা ঘুড়ি তার মানে সন্নিহিত বাহু কাছাকাছি যে কোনো সন্নিহিত বাহু এটা এটা হলে এটা এটা হইতে হবে সন্নিহিত বাহু তা আমাদের হচ্ছে ঘুড়ির ক্ষেত্রে এই দুইটাই পারফেক্ট উপরের দুইটা নিচের দুইটা তাহলে এটা হলো ঘুড়ি ঠিক আছে তাহলে যে চতুর্ভুজে দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সরি বাহু সমান সন্নিহিত মানে কি পাশাপাশি ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই আপনাদের ক্লাসটা ভালো লাগবে আপনার ক্লাসটাকে ভালোভাবে দেখবেন বারবার ভিডিও পরে পোস্ট করে রেখে দেখবেন যাতে ভালো করে বুঝতে পারেন ক্লাসটি আপনাদের সবারই উপকারে আসবে এই আশা পোষণ করে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম এবং যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং সবসময় সাথে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ